Not if you buy home. Alam niyo po, dalawang taon na halos, o kay gitna, ang pakikipaglaban ng ating Presidente Duterte laban sa drugs. Tigmaan ng drugs. Sabagat ang drugs po ay sumisira sa buhay ng kabataan. Hindi lamang sa mga kabataan, kundi sumisira ng pamilya, sumisira ng komunidad, at sumisira ng ating bansa. At dahil sa droga, marami pong korap sa ating gobyerno. Ang naapikwan po ang ating kababayan. Kaya ang parawagan ng ating, pa ating uh, Pangulo, War Against Drug, ay nagpapatuloy. At ito rin po ang panawagan ng aklat ng Jude sa atin na tayo po'y makipaglaban. Makikipaglaban sa matapat na pamumuhay kristyano. At dito po sa ating pag-aaral ngayong umaga, nais ko pong ibahagi ang nilalaman ng aklat ng Jude. Ito po'y napakaliit naman na aklat. Sulat, ngunit napakakapangyarihan. Sabagat ang aklat na ito ay ugmang-ugma sa ating buhay. Bawat isa. Sabagat narinito ang problema ng kristyano at problema ng ating lipunan. Nalam natin itong aklat ng Jude ay sinulat ni Jude. O sa ibang salita, ay Judas. Si Judas. Pero alam natin, ang Jude na ito ay nagsimula sa Hebrew word na... Uh, I'm sorry. Judah, meaning to say, the worship of God, ang pagpapala o pagpupuri sa Panginoon. At itong si Jude ay kapatid ni Santiago. At naging kapatid din ng ating Panginoong Yesus. Sinabi kong naging kapatid sapagkat siya naging kapatid sa laman, hindi po sa pagiging Diyos. Naging kapatid siya ng ating Panginoong Yesus. At ang aklat na ito ay sumulat, 7580 o Anno Domini, ibig sabihin, the year of the Lord, o maaaring earlier pa, by 66 uh, AD, o ito ay lumipas mga 80 AD. Sinulat ito upang makipag-combat, no? makipag-digma ang mga Kristiyano sa digmaang espiritual. Maaaring kaaway dito ay mga physical enemies, but mostly, ang, kalam, ang labanan dito ay espiritual. Kaya ito po ay masabi natin ang top sa ating panahon sapagkat ito ang kailangan natin. At makikita natin ang tigmaan ito ay pinababayaan ng bawat kristyano sa ating panahon ngayon. Hindi natin nakikita na tayo po ay nakakapig na ng ating kaaway o tayo mismo ay kumakaaway na sa ating pananampalataya. Kaya napakabigat po ang buhay kristyano sa ating panahon, panahon maging sa panahon nitong si Jude. Kaya napaghanaga po ating pag-aralan ang maliit na aklat na ito na Jude. At sa ating pong pag-aaral ng aklat ng Jude, hati natin sa limang bahagi. Number one is contending for faithful living. At pangalawa, contending and faithful living. Then thirdly, complaining about faithful living. Then fourthly, committing to faithful living. And lastly, conquering faithful living. Pero ngayong umaga, ang ating pong tatalakayin is contending for faithful living. Ang makipaglaban para sa matapat na pangumuhay. Basahin natin ang Jude. Wala po itong chapter, kundi panay verses. Basahin natin ang Jude verses 1 to 4. Ganito po ang pagkakasabi. Si Judas na alipin ni Jesus Cristo, kapatid ni Santiago, sa mga hitinawag na minamahal ng Diyos Ama at iniingatan para kay Jesus Cristo. Ang kaawaan, kapayapaan at pag-ibig ay pasaganahin nawa sa inyo. Kung kami namahal, samantalang ako ay lubusang nagsisikap na sumulat sa inyo tungkol sa aisang kaligtasan, Natagpuan ko kailangan sumula upang himugin kayo na ipaglaban ang pananampalataya na minsan nang ibinigay sa mga banal. Sapagka may ilang taong nakapasok ng lihim 
Ang mga iyon ay matagal nang itinalaga sa kahatulang ito. Mga hindi makadiyos na kanilang pinalitan ng kahalayan ang biyaya ng ating Diyos at itinatatwa ang kaisa-isa nating pinuno at Panginoon na si Yesu Kristo. Ito po ang salita ng Diyos at tayo po ay manalangin. Minsan pa, Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo nagkakaisa bilang iglesia upang itulog ang aming pong buhay. Meron kaming kaaway, Panginoon. At ang kaaway namin maaring lantad sa amin, ngunit kadalasan hindi po namin ito lubusang nakikilala. Kaya ang salita lamang ninyo ang aming ilaw, ang aming paa, diwanag ng aming landas upang makita namin ang mga kaaway namin bilang kristyano at kung anong dapat namin gawin upang ito'y pagtagumpayan at ilapit sa iyong panan. Kaya samahan niyo kami sa panang ito na kayo po Panginoon ang siyang magsalita sa puso ng bawat isa upang ang amin pong mapapakinggan ay hindi lamang hanggang tenga, kundi ito po ay pumasok sa aming puso at ito po ay kumilos hanggang sa aming pong kalagnan upang ang aming pong katawan ay sumunod sa dikta ng banal espiritu na tamang pamumuhay o matapat na pamumuhay. Lahat ito ay sabot na langin namin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Contending, mga kapatid, contending. Sa ibang salin po, ito po ay makipaglaban. Sa ibang salin, Tagalog, makipagbuno, makipagstruggle tulad ng isang wrestler. Ang isang wrestler, handa siyang makipagbuno sa kanyang kaaway at kanyang gagawin ang lahat ng kanyang paraan upang kanyang matalo ang kanyang katapa. Hindi siya magpapalugin ng kilos para magkaroon ng kuwang ng kanyang kaaway upang siya ipagsak at ilabas sa ring. Ito ang buhay ng kristyano, makipagbuno tayo, kumbaga sa digmaan, makipaggera tayo. Bakit po? Sabagkat ang kaaway natin ay narin lamang sa ating pintuan, pintuan ng ating puso. Hindi natin namamalayan na ang kaaway natin ay pumapalipot sa akin, sa atin. Ang mga kaaway nito ng bilwan ay mga bulaang guro, mga bulaang mga mananampalataya o mga bulaang mga tagapangalan. Nasa ating paligid, nasa telebisyon, nasa bawat kato, marami pong mga bulaan at mabigat dyan, mas mismong sa loob ng iglesia. Maraming hindi rito, pero sa loob ng iglesia ng Panginoon sa buong directing, andyan po ang mga bulaang guro at hindi lang yon. Sila po'y mga umaangking kristyano. Kaya hindi mo sila mapapansin na sila'y ating kaaway. Na sila po ay isang naging matinding uh, pangangib sa ating pananampalataya. Marahin nilang sa atin na dala na ng kanilang aral. Na dala na ng kanilang prinsipyo. Hindi na natin pinagumuhay na may pakikipaglaban ng ating pananampalataya. Nakikiay na lamang tayo sa agos ng katuroan ito o sa agos ng prinsipyo ito o sa agos ng paniniwala natin na hindi na nagbubula sa salita ng Diyos. Marami na tayong katwiran. Hindi na natin mapagtagumpayan na lumaban at tumayo panindigan ng ating pananampalataya nandun tayo sa mundo tayo yung naging isaw-saw na lahat ng Facebook nandun na tayo pero ang Facebook natin, ang Panginoon wala tayo, mga kapatid mag-ingat tayo sapagat hindi tayo taga dito our citizenship is in heaven not of this world hindi sa mundo ito pagkaman tayo na rin sa mundo ito pero hindi tayo makasalibutan kaya nga ito pong aklat ng Jude ay ugma sa ating pangalaman. Pero, ang aklat po ng Jude ay nagpapakita lang sa atin kung paano tayo makipag-connect doon sa mga ligaw. Doon sa mga hindi totoong mananampalataya. Maaari silang nasa loob ng iglesia at maaari rin silang nasa labas ng iglesia. Gumawa tayo ng paraan na makipag-ugnayan sa kanila na hindi po natin kinukompromiso ang ating pananampalataya, ang ating tindig bilang tao ng Diyos, bilang tinubos ni Kristo. Hindi tayo makipag-compromise. 
Magagawa naman natin yan kung tayo naman ay tapat din may koneksyon sa relasyon natin kay Kristo. Sa pagkat si Kristo lamang ang tawin natin kapangyarihan upang matibba natin, upang maggapin natin, upang maabot natin ang mga tao ito na nasa mundo. Magpakatapat tayong kristyano at ang kinin natin ang tatlong leksyon na makikita natin dito sa first four verses na ating pinasa. Ano pong mga leksyon na dito, mga kapatid? Una, matapat na kristyano ay may karaniwang tawad. We have a common calling. Kaya dapat hindi tayo nagkakasiraan, hindi tayo nagkakaiba-iba ng ating pananaw. Hindi natin sinusukat ang ating kapatid ayon doon sa orang tinataglay natin. We have a common calling. Tulad po ni Jude. Tingnan niyo ang sabi sa verse 1. Jude, a servant of Jesus Christ and brother of James. To those who are called, beloved in God the Father and kept for Jesus Christ. Tayo po ay mga pinili ng Diyos. Tayo tinawag ng Diyos tulad ni Jude. Tayo may pinili ng Panginoon at kailan tayo pinili ng Diyos before the foundation of the world. Pero minsan hanggang doon lang tayo eh. Sa Ephesians chapter 1 verse 4, we are called before the foundation of the world. At hindi na natin binibigyan ng pansin at importansya yung karuntong. Bakit tayo tinawag ng Diyos? Ligtas sa ba tayo? Pero hindi pa tayo. Uh, ligtas, tinawag tayo para sa kaligtasan. Now, again, nasahin natin ang Ephesians chapter 1 verse 4. Ayon sa pagkakapili niya sa atin, Even as, the, as He chose us in Him before the foundation of the world, narito ang reason, narito ang layunin ng Panginoon that we should be holy and blameless before Him in love. He predestined us for adoption as sons through Jesus Christ according to the purpose of His will. Yung pong layunin para pa tayo maging banal. Ano po siya ng banal? Maging separate tayo sa mundong ito. Hindi tayo nakikisaw-saw sa mundong ito. Bakit tayo nakikisaw-saw? Marahil dahil trabaho. Pwede tayo magtrabaho sa mundong ito, pero hindi tayo taga-mundo. Hindi tayo makasantimutan. Ang prinsipyo natin, dapat tayo magliwanag din sa mundo. Hindi yung mundong kadiliman ang siyang tumakip sa atin. Alam ko kayo, tayo, lalo na kayo mga may trabaho, may business, nandun kayo sa mundo. Tagiliwanan ba tayo sa kanila? Tayo may nagiging banal and blameless before them dahil sa pag-ibig ng Diyos. Sino ang nakaka-influensya sa atin? O sila. Yung kadalasan ay pinagmamalaki natin ang mundo. Itinataas natin kagandahan nila yung pakinabang natin sa mundo. At hindi natin tinataas na ang mga tao ito ay nakinabang mula sa atin. We have to fight. Contending. Makipagbunong tayo, makipaglaban tayo. Tayo po ay mga inibig na mga anak ng Diyos. At ang layunin, kaya tayo tinawag tayo diligtas dahil tayo inibig upang maging banal hiwalay sa mundong ito nakikita ang pagkakaiba nagliliwanag tayo na influensya sila tulad ng asin sila po'y nagkakaroon ng timpla sa kanilang buhay alam natin inibig tayo ng Diyos not because we are good not because we are righteous but because of His love alone Even though na tayo po ay mga kriminal sa kanya pong batas. Mga rebelde tayo, mga disobedient tayo sa salita ng Panginoon. And yet, God demonstrate His love to us while we were yet sinners. Romans chapter 5 verse 8. But God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Tandaan nyo, nagtun tayo sa mundo. Nag-ipag-negosyo tayo sa mundo. Nag-ipag-isama tayo sa mundo. Nag-ipag-isama tayo sa mundo. That Christ died for us. Nag-ipag-isama natin yun. 
How do we share our thoughts pagdating po sa Facebook? Anong sinishare natin? Dapat may timplak asin full of grace. Sapagat yun ang layunin ng Diyos sa atin. Itong may sipakita ni Jude sa kanyang time, nagana po ang false teachers and false Christians sa loob ng iglesia. Nagdala sa pag-ibig ng Diyos. Tinubos tayo ni Kristo sa kabila ng tayo ni Bebe sa Kanya. At binigyan tayo ng saving faith and repentance unto life. Kaya na naman tayo ay nakakatanggap sa pangalan ni Jesus because we have faith and God has given us authority to become child of children of God. Nakita niyo ba yun? Hindi sa ating goodness. Hindi sa ating katwiran. Tayo naging anak ng Diyos. But because of God's love, alagahanin natin ito habang tayo naging kiyahanobino sa mundo. We are holy. At dapat panatili natin blameless tayo. Wala tayo may pagkita sa way sa atin. At tayo ligtas sa proteksyon ng ating Diyos. Ipakita natin. Ipaglaban natin ang ating palambalataya. Huwag kayong sumagot ng oo, oo, kahit na ikaw ay inimbahid na dumangin pumunta kayo sa lugar na naiskip mo ang salita ng Panginoon o ang pagsamba ng Panginoon. Sabi mo, no! Fight! Ah, hindi ko nangaan yung mga kapatid natin. Mga walang pinag-aralan, mabababa ang kanilang kalidad. Ano sa Bisaya? Pero pag sinabi yung gawain, kahit mayroon sa trabaho sa bahay, iiwan yun. Dahil gusto nilang makinig ng salita ng Panginoon. Gusto nilang magpag-fellows doon sa mga bagong nakoconvert. Uwang na uwang sila. Sa atin, wala tayong pag-prayer meeting, wala tayong pag-sunday. Hindi natin ipaglalaban kung ating panuntang tayo. Huwag tayong matakot. Huwag tayong matakot na mag-iwala sa ating kapwa. Huwag tayong matakot na magsalita ng katotunan. We are Christians. We are children of God. Ayaw ko makipag-compromise sa gusto mo. Kahit gano'n mo kalaking pakinabang yan. I am God's child. Huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot na wala kayong pakinabang. Huwag kayong matakot na wala kayong makukuha. Mga kapatid, mayroon na tayong kayamanan at ang kayamanan niya na hindi na mawawala sa atin. Protektado tayo ng Diyos. Kaya hindi tayo dapat matakot magpatotoo. Hindi lamang sa ating salita, pati sa ating aksyon, gawa. Dapat makita nila that we are holy. John chapter 10 verse 28 to 13, ito ang promise ng Panginoon sa atin sa mga mananang palataya. Ang sabi ni Jesus Christ, kung ating babasahin verse 27 simula, My sheep hear my voice and I know them and they follow me. They follow me. I give them eternal life and they will never perish and no one will snatch them out of my hand. Kung ikaw ay magparato, hindi ako pwedeng sumama sa iyo dahil ako po ay mayroong pinalagahang pag-ibig sa Diyos. Kailangan ko makipagtagpo sa kanya sa araw ng pagsamba, makipagtagpo sa mga kapatiran to edify, to strengthen them. Hindi ako matatakot kung wala akong pakinabang dyan. Because, sabi ni Jesus Christ, and no one will snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all. And no one is able to snatch them out of the Father's hand. Why? I am Father or One. Bakit hindi natatakot magpatotoo? Bakit tayo natatakot tumanggi? Sa alam ng mundo, dahil may pakinabang, sisigat ka, babantog ka? Marami kang pera, ipagmamalaki mo, na kaya mong sumuporta? 
Yung maling buhay natin, kahit ay tinawag ng Diyos, no? Ang buhay natin to be holy and without blame. Luha wala tayo sa ating totoong katayuan. We're just like the world. So, ang matapat na kristyano uh, ay may common calling. Isang tawag natin. And also, secondly, ang matapat na kristyano ay may karaniwang pagpapala. May common blessing. May common blessing. Verse 2. May mercy and love be multiplied. Ano pong sabi dito? Prayer ni Jude sa mga tao ngayon sa kanyang panahon na nakikisawsaw sa mundo. Sana ang awa ng Diyos at ang kanyang kapayapaan magdoble, doble, doble, doble sa buhay nyo. Hindi pabawas, pabawas, pabawas. At aandap-andap ang liwanag mo bilang kristyano. Nanunungkot ako sa mga kristyano ang pinagmamalaki nila yung mundo pinagmamalaki ng magagandang bahay, magagandang bahay, magagandang sakyan. So what? Tanong mo sa akin, mayroon bang mayamang nakapagdala ng kotse sa kanyang libingan? Mayroon ba? So what? I'm a Christian. Hindi ako naiingit doon. Gusto ko magkaroon sa sakyan para ma-reject ko yung ibang Bible studies, pero hindi naman ang lugar kung ano yung tingin ng mundo na kailangan gilaw-gilaw ang mga sakyan, ay hindi ko hangad yun. Hangad ko lang kahit na ang gulong ay halos matatanggal na sa pagtakbo namin ay eh, makarating pa rin sa Bible studies. Yun ang ngayon yan. Mayroon tayong common blessing. Tinatangasan natin ang alin papalang kaawaan ng Diyos. Mercy of God. May hindi naman natin ang mercy of God. Ang haba ang awa ng Diyos. Siguro, ngayon naramdaman ito sa anak mo, na awa ko sa iyo, anak. Pero hindi yun ang ibig sabihin dito, awa ng damin. Yung awa nito, mga kapatid, pinahay nga ito. Dahil sa awa, habag ng Diyos, yung karapat dapat nating patanggap, hindi natin tinanggap. Dahil sa habag ng Diyos, ano bang karapat dapat sa atin? The wages of sin is death. Impihan mo tayo. Pero dahil sa habag ng Panginoon, hindi nga binigay sa atin yung karapat dapat para sa atin. At ibinigay ng Diyos yung hindi dapat sa atin. Ano yung hindi dapat sa atin? Salvation. Because of God's grace, His mercy, hindi binigay sa atin yung dapat para sa atin. Impyerno, may binigay sa atin yung hindi karapat dapat sa atin na kaligtasan. Sino ba tayo dapat iligtas ng Diyos? May bang utang na loob ang Diyos sa atin? No, but because of His love. Tapos, mamani-maniilan natin ang ating kaligtasan? Mamani-maniilan natin ang ating pangangaligtas sa iba? Yung ating pananampalataya at panandigan, eh di natin pinahawakan, tinitindigan? Kunting problema lang, bumabagsak tayo? Mga kapatid-kaway natin, mismo na napintuan ng ating puso. <coughs> at alam natin, sinasabi ng Biblia, kaaway natin is the world, the flesh, and the devil. Alisin mo ang word, magkakasala ka pa rin. Alisin mo ang diablo, magkakasala ka rin. Bakit? Nasa ating sarili. Yan po yung matindig kaaway natin. Kailangan natin magpaglaban dyan, magpagstruggle dyan, kailang tumindig ka sa iyong pananampalataya. Huwag mo ibigay ang luho ng iyong katawan. Alam natin, Dati tayo yung kaaway ng Diyos. Dati tayo yung kaaway ng Diyos. At yan pinatunayan sa atin ng pananang sulat ng Roma sa ito. That we are the enemies of God. And yet He demonstrated His love to us. 
by sending His Son, Jesus Christ, and died for our behalf. Ganun ang pag-ibig niya. At kaya mayroon tayo ngayong kapayapaan. Because of His mercy, we have peace. Ang sabi po sa ating teksto, May mercy and peace and love be multiplied to you. Tinanggap na natin ang kaawalan. Anong kaawalan? Binigay sa atin yung hindi karapat dapat sa atin. Binigay tayo hindi natin tinanggap yung mga karapat dapat sa atin. Natinan nyo ang sabi. Mayroon tayong kapayapaan. Romans 5.1.2 Kaya't yaman tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Because of God's love, He justified us through faith. Right? Ngayon, tayo mayroon tayong kapayapaan sa Diyos. Ibig sabihin, hindi na tayo kaaway ng Diyos. Kapayapaan na tayo at ang Diyos, wala na itong labanan. Wala nang struggle. Wala nang war between God and us. Sabagka tayo po ay dynastified through faith. Mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Without Christ, we are nothing. Sa pamamagitan niya ay nakalapit tayo sa biyayang ito na ating pinaninindigan. Ulitin ko, pinaninindigan ng totoong kristyano ang kanyang relasyon sa Diyos. Kay Kristo. Na nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalatian ng Diyos. So ano po nakita natin? Dahil po, meron tayong common blessing and that blessing, we have God's peace and mercy in us. At hindi lang yan. Pangatlo, love. Nasa atin ang pag-ibig ng Diyos. Nasa atin ang kabag ng Diyos. Nasa atin ang kapayapaan ng Diyos. Walang gira. Kahit gumagawa tayo ng sanhi ng pakikipaglalan sa Diyos. Ito sinabi ng Diyos. Binigay ko sa inyo ang buhay at kamatayan. Choose life. Bakit pinipilin natin sundin yung kamatayan? Dahil marami kayong pakinapan. And thirdly, binigay sa atin pagpapala ay ang God's love. Now again, Romans 5 verse 1 to uh, 2, mayroon na tayong kapayapaan sa Diyos. May pagkakasundo na dahil sa Kanyang Aba. At hindi lang yun. Mayroon din tayong pag-ibig. Basahin natin verse 3 to 5. Again, more than that, more than that, ano, yung justification sa atin that we have peace with God, mayroon tayong reconciliation with God, more than that, we rejoice in our sufferings. Palain mo, dahil ikaw ay mayroon ng kasunduan, mayroon ka ng uh, kapayapaan sa Panginoon, hindi ka na matatakot sa mga anumang sufferings. Now, ano pong pinapakita rito? Kapag isang kristyanong takot po doon sa mga paghihilang, wala siyang confirmation sa mercy of God. Hindi na kinala ang habag ng Diyos. Hindi na kinala ang kapayapaan ng Diyos na siya wala nang labanan sa Diyos. So, kailangan pag-struggle siya sa labas. Pero sa ito, more than that, we rejoice in our sufferings knowing that suffering produces endurance. Ito yung kanina eh. Ang Christian hindi maaaring walang sufferings. Why? It produces endurance. Nagpo-produce ito ng pagtitiis, pagtsatsaga. Saan? Sa mga sufferings natin dinatamasa. Sa mga biyaya, sabi natin, pagpapalat sa ributan na hindi natin naangin because we stand for the faith. Hindi natin natatanggap yung ligay ng sanlibutan. Yun ang sufferings natin. Pero but it produces endurance. And then next, sa verse 4, and endurance produces character. Diyan makikita ang pagiging kristyano mo. 
character. And character produces hope. Kahit wala ka, matindi ang pag-asa mo. And hope does not put us to shame. Bakit po? Because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. So kung hawak mo, alam mo ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, na ikaw ngayon ay mayroong kapayapaan sa Diyos, may kasunduan ka na, anumang problema ang dumating sa iyo, hindi ka mauga, hindi ka matataranta, hapuli ng pakinaba ng salimutan, bakit po contento ka? Who will endure? Magpapatulog ka, magtitis ka, at ikaw ay puno ng pag-asa because God's love was poured out into our heart. Yung po yung kagandahan ng pag-ibig, mga kapatid. At ang kagandahan ng pag-ibig, yung promise dito. Basahin natin ng Romans 8.39. Hindi nyo ang sabi. Romans 8.38-39. Ito yung promise na kung tayo po yung nangahawak sa pag-ibig ng Diyos. Alam nyo, the lesser na ibigin natin ang sanibutan kapag ka tayo po ay tumitibay sa pag-ibig ng Diyos. For I am sure, sabi ni Paul, verse 38, neither death, nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Anong kinatatakot natin kung hindi tayo magkaroon ng mga nandiyan sa sanlibutan dahil tumatayo tayo sa ating panlampalataya, hawak natin ang kapayapaan ng Diyos, hawak natin ang Kanyang kahabagan at pumupun tayo ng pagrasa dahil puno tayo ng pag-ibig sa ating puso. Anong kinatatakot natin? Fight! Tumayo tayo, magipaglaban tayo sa ating panlampalataya, sa ating kaligtasan. Ito yung sinasabi ni Jude. At alam ko marami sa atin dito, hindi pinamumuhay ang pag-ibig na ito. Dahil ako tayo kung wala tayo ng mga bagay sa mundo. Wala tayong may pagmamalaki sa ating kaibigan. Wala tayong may pagmamalaki sa ating kapwa mga ng partaya na ako din ito, may ako din ito. Parang ako panireklamo sa Diyos. Bakit po nandireklamo sa Diyos? Wala pong contentment. Hindi sa kontento sa pag-ibig ng Diyos, hindi sa kontento sa pagkata ng Diyos, hindi sa kontento sa kapayapaan ng Diyos, hindi sa kontento sa kagalakan ng Diyos. We are rich. Mayaman tayo. Ang kayamanan natin will lose, I will long, will uh, mananatili magpakailanman. Hindi tulad ng mundo, pag kamatay mo, ibok ka, wala kang magdadala kay isa mo. At ang isang sopa sa iyo, nakagupit sa likod. Papatong lang sa katawan mo. Hindi mo pa magpapadadala yun. Kahit gano'n ka mahal, kahit palagay natin, sabi natin, 20 million yung baro mo sa burol. Magubukot ko. So, ang sabi ng ating layunin ngayon, makipaglaban para sa matapat na pamumuhay kristyano. Sa pagkat ang matapat na buhay na kristyano, tanda natin, mayroon naman tayong common calling. Mayroon tayong karniwang tawag, mayroon tayong karniwang pagapala, then thirdly, mayroon tayong karniwang kaligtasan. Ang kaligtasan natin, hindi pwedeng bawasan, hindi pwedeng dagdaga. Pari-pari yung kaligtasan natin. We are all righteous in the sight of God. But in the sight of man, we are yet sinners. Still, sinners pa rin tayo sa mata ng Diyos. We are not perfect, but in the sight of God, you are righteous. Yan ang ating kaligtasan. Hindi mawawala, hindi mapagawasan yan. Nakadepende lamang ito na lumalabas yung ating assurance sa ating salvation how we live sa mundong ito. Paano tayo namubuhay? Umaagad ba tayo sa kayo 
hermano, ng mundong ito at nagiging pulubi tayo sa pananampalataya o umangat tayo sa pananampalataya para maging pulubi tayo sa libutan. The more na tayo lumayaman sa pananampalataya, mga kapalit, nagdales naman na umiibig tayo sa salibutan. Kahit na pagpalain na ng Diyos ng all material things, bakit yung pra, yun ang pangako niya sa Matthew chapter 6 verse 33, all these things shall be added unto you. Yan yaman kami ni. Kung unahin mo ang kanyang kingdom and his righteousness. Pero ang mga nangyari, baliktad din. Eh. Nagkukumahog tayo sa material. Lesser naman ang pagkapala kaya pala reklamo natin. Yung may sequence noong Sabat, ano? Daliwanag ni Brother B-Boy. Sa Old Testament, magsimula ka sa words. Trabaho ka na magtrabaho. On the seventh day, ikaw ay magpapahinga. Pagod na pagod ka, kaibigan. Yan ang mundo. Pero kung natin kay Kristo, magsimula ka muna sa pagsamba, then you have the power and element to work. Pulo-pulo ka ng grace ng Panginoon dahil inuna mo ang Panginoon. Seek first the kingdom of God and all these things shall be added to you. Huwag natin balik-alin na sa magitan ng ating pagsisikap, ating pagtatrabaho, kahit kalimutan man natin ng Diyos, ay gigitan tayo, giginhawa tayo. You are wrong! Hindi ka nagpapayaman na yung sarili. Diyos! Magkabahagi tayo sa isang kalitasan. Kaya huwag ka man lamang. Huwag may pagmalaki na mayroong marami kang ganito. But we have common salvation. Dapat bawat isa sa atin, wala po yung pride. Tanggapin natin yung mga wala sa material things. Understand them. Receive them. Bless them. Pray for them. Kung sabihin ikaw yung pinagpapalo ng Diyos, kaya ikaw masipag, no? Sapagat ng Diyos, maaari kang pagpayamanin para ibagsak ka pagdating ng panahon. Tingnan niyo yung sequence ng Old Testament pagdating sa King. Sila'y tumataas pero binabagsak ng Diyos. Tumataas, binabagsak ng Panginoon. Pero yung mga magbababa na titiwala sa Diyos, sila'y tinataas. So, yung isang kaligtasan natin, what we have also, a common suffering. Philippians 1.29 Ang sabi niyan, For it has been granted to you that for the sake of Christ, you should not only believe in Him, but also suffer for His sake. Sa so, suffer tayo? Huwag tayo mag-self-pity. Huwag ang bibig natin buti mo sila. No? Ganda ng bahay nila. Ganda ng sakin nila. But look at them! Look at them! Mayroon pa silang kayamanan tulad ng kayamanan taglay mo na hindi mag-fade away. Ang tabi ng pag-asa hanggang dito lang sa kamatayan sa lupang ito. But our hope, glorious hope, na pagdating ang Panginoon kasama ng tayong dadalhin sa kanyang karitan. Lahat tayo naranas ang pagsuno. Kaya huwag kayo magsasalpiti. Ang dinadahil natin kasi wala akong ganyan. Kaya ito ang paghihirap. Wala akong ganyan ko. Wala akong pinagdarala din. So what? Eh lahat po ng ating tinatanggap. Whether it is common grace, lalo na pagdating special grace from God. At ito pang pangato sa 1 Corinthians 10.13. Ang ganito nang sabi. <laughs> Walang toksong dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao. There is no trials. The temptation and trials, the same big word, perasmus. Depende kung sino gumagamit dito. Kung si Satan, tini, ikaw ay tinitempt of God para edify ka. That is trials, testing. Dito testing po. No testing has overtaken you that is not common to man, common to Christians. God is faithful and He will not let you be tempted beyond your ability. But with the temptation, He will also provide the way of escape that you may be able to endure it. Kaya mo yan. Kung ito ay sumusunod po sa kalooban ng Diyos, kaya mo anumang trials mayroon yan. 
Tirutam of Manaki, Sapodan Sabi, it's a virtue of therefore let anyone who thinks that he stands take heed lest he fall. After pride, Kasurun yan ay pagbaksa ng kapit. Huwag natin ang tayin nyo. Anyway, kung ibaksa ka ng Panginoon because of their pride, itinatayo ko na niya sa tamang lugar. Pero masakit. Masakit po yun. Alam niyo, nakaranas kayo. Ako nakaranas ako. Buhay ko, before, wala ako sa Panginoon. But we have commission to share the gospel. Yun ang kayamanan na dapat natin i-share. Huwag natin hangarin na tayo maging isang pastor pa, maging guro pa. But lahat po ng disciples, Matthew 28, have commissioned to share the gospel. Anong kinagawa natin? Anong kinagawa natin? Nagsisir ba tayo? Hindi, wala na ako sa iyo din. Now, we are also called to be volunteers, soldiers. Hindi tayo tinaro ng Panginoon para kumita. Magkaroon ng sweldo palagi. Sa twin plates mo, babayaran ka. Pero salamat ka kung mayroon kong nagbibigay sa iyo. Pero huwag mong antayin yan. We are called to be volunteers. Hindi tayo maasa na tayo hangaan, na tayo po ay taas ng mga tao. At isang alipin, matapos siya utusan ng kanyang amo, paghandaan mo ko, kakain ako, at pagkatapos sasabihin ng amo, salamat ka. Hindi tayo maghintay ang isang alipin. Ang alipin sasagot, ginawa ko lang po ang amin. And that is in the book of Matthew. Hindi dapat mamamayag pa ng yabang natin kapag tayo po ay nag-share ng gospel. We are volunteer. Common ang kaligtasan natin. Walang umaangat dyan. Hindi tayo naghahanap ng bayan. Then last week, magipaglaban tayo sa katapatan ng pangungay kristyano sapagat ang pamumuhay kristyano ay may karaniwang babala. Verse 4 ng ating text, meron pong common warnings. Sapagat may ilang taong nakakapasok o nakapasok ng lihim. Ang mga iyon ay matagal nang itinalaga sa katulang ito. Na hindi makadiyos na kanilang pinalitan ang kahalay, ng kahalayan ang biyay ng ating Diyos at itinatakwa ang kaisa-isa nating pinuno at Panginoon na si Jesus Christo. Now, let me clarify this. Marami pong mga aking Christian kung mapasok po sa iglesia because the context here is the church. At ang warning na ito ay para sa mga church members. Whether you are a true saved o ikaw ay bisita, o ikaw ay umangking Christian, ito ay para sa atin. Magpagay tayo. Baka tayo'y kabilang dito sa sinasabi sa pagkat may ilang taong nakapasok ng lihim. May ilang taong nakapasok ng lihim. Anong lihim? Lihim ang buhay niya. Lihim ang kanyang pagiging Christiano. Hindi ito po. At ang sabi dito, ang mga iyon ay matagal nang itinalaga sa katulang ito. They're already condemned. Why? John 3, 18. Hindi sila sumasampalatay sa Panginoon. Sila'y dumarating lamang para masabi na sila'y Kristiyano, but they don't believe Christ. Sabagat kung sila'y sumasampalatay, dapat bago ng buhay nila. Sabagat sinasabi, ang sino bang na kay Kristo ay isang bago nila lang. Mas na ninyo, wala na akong dati. Ang lahat ay nagbabago. Sa Corinthians 5.17. Baka ikaw to. Baka ikaw to. Nasa loob ng iglesia. Na hindi ko hinatulang bawat sa ito. Ang sinasabi ko, hatulang natin ang ating sarili. Am I really a Christian? 
Ako ba'y talagang krisyano? Krisyano ba ako dahil nakasabot ako sa interview? No, no. Huwag mo ipag malaki mag- naging miyembro ka. Ang isipin mo, ikaw ba'y totoong krisyano? Sabagat sinasabi dito, ilang taong nasasabi krisyano nakapasok ng lihim sa iglesia. Baka magugulat ka. Mayroon mga tao, kilala natin hindi kristyano, pero sila'y putong kristyano, at ikaw, nagsasabi, matagal na kristyano, and yet, hindi ka pa putong kristyano. Kaya nga, examine ourselves whether we are in the true faith, and prove it. Sabagat ang sabi dyan, itinalaga sa kato lang ito. Nakatalaga ka sa kato lang. Pwede mo magbago yun? Of course. Habang mayroong kapangduhay, laging may pag-asa. Because all people are already condemned. Pero nung pinadala ang Panginoon sa atin, kumilos ang Diyos at magdita ng preaching, nagbigay sa atin ng bagong buhay, kaya naman tayo nakakasampalataya. Ang lahat tayo pare-pareho. Kaya may pag-asa. Paliban na kung patay ka na, paano sasampalataya tayo patay na? Wala na. Kaya dito, mga kapatid, huwag kayong tutulog-tulog. Huwag kayong tutulog-tulog sa inyong sariling testimonyo sa buhay. Totoo ka bang kristyano? Sapagat napakalaga po yung tanong na ito. Sapagat matagal nang itinlaga sa katulang ito. Mga hindi makadiyos na kanilang pinaritan ng kahalayan ng biyay ng ating Panginoon. Piniyaan sila ng Panginoon pero ang hinahanap na material na bagay. Yung pag-asa nila, yayaman sila. Kaya wala silang pakialam kung anong preaching pa dyan, kahit magtutubuhan na yung nangangarap dyan. Wala silang pakialam. Yan ang sa isip na puso nila pera. Pagdating ng pera, mayaman ako. Pagkatundaan ninyo, makikilala nyo. At itinatakto ha, ang kaisa-isa nating pinuno ng Panginoong Suri. Dahil mayroon tayong ibang pinuno. Mayroon tayong pininiwala ang tao na siya makapagbilig na sa atin. Pero nasaan siya? Maraming lumulong kay San Pablo, pero nasaan si San Pablo? Buhay pa ba siya? Mga kapatid, gusto ko lang maging puso sa puso sa inyo. Check. Yung pong pumapasok sa iglesia, nasa apat pong kategorya ito. Una, tinatawag na ito na mga panakaw na kasyano. Panakaw, oh, ibig sabihin, sneaky. Pumapasok ang diig. Panakaw siya kristyano, pero ako rin, he's not a Christian or she's not a Christian. Sino yung mga mga tao na tanim doon sa dogan, sa Proverbs, I mean, uh, Pabos of the Sower. Kasama silang nung tumatagal sa iglesia, dahon nila, parang kristyano, tangkay nila, parang krisyano, ang ugat nila, krisyano, pero makikita ang pagkakaiba sa bunga. Walang bunga. Hindi sila krisyano. <coughs> Sneaky Christian. Then yung kalawa, ignorant Christian. Ignorant eh. Ito yung mga tao ito, kahit sabihin mo, turuan mo, walang alam ito yung mga nagsabing Christian, pero pasaway sa Iglesia. Problema sa Iglesia. Hindi tapat sa pangako. Ignorant. Lumalaban sa Diyos. Walang pakilang sa Kanya. Kung utos ng Panginoon na dapat pagsamba, utos ng Panginoon na dapat maging na sa atin na dapat natin gawin ang mga bagay na maluwa natin. Wala siyang pakilang because He is ignorant. Then thirdly, mga infant Christian. They are Christian. Pero pagka infant, lagi nila nang lagi mong pasan. Lagi bini-baby-baby. Sana huwag niyong mamaliin yung pag-apuso sa inyo. Nasabihin niyo, infant Christian yata, kasi lagi ako tinatapig ni Pastor. Kaya na lang lang yun ay isang totoong pagmamahal na care sa inyo. 
Kahit masakit yung balakan ko, hindi ko naiintindi. Hindi na ko ko yung sakit. Huwag <laughs> niyo mamalitin. Pero ba yung mga ganyang sasabi ko yung siya, hanggang ngayon, sanggol. Hindi lumarago. Hindi umahayo. Hindi nag-share ng gospel sa kanyang bahay, sa kanyang lugar. Kundi ang tinitismis niya kung ginagaw ng iba. Diba ang bata? May living testimony ako din, mga aking anak, si Jeff. Nung siya po ay nasa mga 5, 4, ito, kinukuwi ko na rudo, Jeff, hey, kahit ko ba ng hot dog? Kahit ako, pero pag-live ba ka, Talaga, nasa yung tanong, di na mga ayon yung kalapagi, kung saan saan napupunta. Marami pong ganyang kristyano, infant, hindi makapaghawa ng pananampalataya. Wala siyang alam. Na mayroon po rito sa Bisaya. Mother, ang ating kapatid, ayaw mo pagkikin ang pangalan, gaman ang mutil sa inyo. <laughs> May init siya, kapatid. Bawat tao, kung may nang siyang trabaho, kaya siya siya, uy, kailangan magkaroon kayo gusto ka dito. Uy, matingkas pag samba. Lahat yun, pero nagdadala niya. Pero never siyang nag-share tungkol sa salvation, tungkol kay kay Jesus Christ, paano siya nilikas, paano siya tinibay. Ang salamat ka nilang, may gusto niya ito. Ating kayo ng church. Walang laman. Pero ginagamit ng Panginoon, kasi kasi silang pala ang iglesia nito. Ginagamit niya ang lahat ng laro. Pero, Huwag ka ang tinasahan at gano'n ang gano'n pa rin. Hanggang ngayon, hindi mo alam ang itasan. Parang pagka magamang tayo rin ang second interview, siya baka hindi na kayo makapasap. Di ba? Kasi dati, ikabisado eh. No? Tama ko, tama ko. Ito. Maraming yun. Hindi takoy pag interview ko. Ikaw ba'y malita sa nito? Ako po po. Kasi sa pera, Panginoon, si Christo, di ba tayo sa akin? Siya nagtako sa akin mga kasalanan. Ang stereotype ba? Ito ba yung ligtas na? Opo, bakit? Kasi si Cristo naman tayo ba? At saan na? Siya ang pumalit sa akin. Hindi na ako. Ito pa kung sabi yung ligtas na lang yun. At si Cristo naman tayo. sabihin ka ng Christian, kundi infant, hindi umalado. Sa pagpagsabihin ka ng Christian, hindi pa talaga siya na say. Walang ganun ka ng Christian. Pero meron, weak Christian. Ito yun ang pangapat. Weak Christian. Sino ito? Madaling kumaling. Nakarinig lang kay Sorero. Uy, pasto. Narinig ko sa ano eh. Sa ano. Ang tama sa akin. Hindi ko lang sabihin. Narinig ko si Kibuloy. Siya daw yung anak ng Diyos. Kalahin mo yun. Iba lahat tayo anak ng Diyos. Pero masarap pakinig kay Kibuloy. Mga kapatid, Ephesians chapter 4 verse 14. Ganito ang sabi ka bilin-bilinan sa atin. Tayo'y huwag nang maging mga bata na tinatangay-tangay na mga alo na dinadala ng bawat hangin ng aral sa pamamagitan ng pandaraya ng mga tao, sa pamamagitan ng kanilang mga katusuhan sa paraang mapandaya. Alam mo, natatakot ako, pagkakausap ko yun. Alam mo, nanood ako kayo sa sa Binarit Club. Ganda na ginawa nila. Ito, talagang nabrekan na siya ko eh, sa message eh. Sumubo ka doon, 
Oh, wala naman sa pastor eh. Okay, bibigyan kita ng bote na may lason. Subukan mo na. Siguro sila ang lupa kung susubukan mo alam mong lason. Right? Kahit ikin, may bote. Hindi mo susubukan. Pero pagdating sa mga iba't ibang teaching, sinusubukan mo. Why? Hindi nga yun. Infant, weak. Hindi ka talaga papalim-palim kung saan mo gusto dalhin, may hindi ka sa'yo, may ganito, okay saan, hindi ka makatalaw mapakapalindigan, sa iyong panalang palataya. <sighs> mga kapatid, magtapos na tayo. Hindi ako si Biboy na kahit tayo yung mura sa'yo. Ang sabi ko rito, makipagdigma. Makipagdigma, makipagstruggle, makipagbuno, makipagtunggali. Tayo. Contending for faithful living. Paano natin gagawin ito? Tumayo tayo, manindigan tayo sa araw ng Lord's Day. Huwag natin itong pagpalit dahil mayroon tayong pakinabang na mas malaki. Huwag natin sabihin, kalahating araw lang ako, pastor, mayroon akong kausap, dapat kami magkita. Huwag mong ipagpalit yan. Utos yan. Fourth commandment. Make the Sabbath day holy. Huwag mo itong ibigay ka at konti. Huwag kang gumabaha ng iyong panangga. Pagdating sa pagsamba, unahin mong pagsamba. Kung mayroon kayo mga lakad, huwag niyong alisin ang pagsamba. Unahin niyo muna bago kayo humayo kung saan. Yan po ang grace. Pagdating sa prayer meeting, halikin natin yan, Acts 2.42. Dapat mayroon tayong teachings of the apostles, fellowship with the Christians, prayer meeting. Ipaglaban natin yan. Nasa iyo, nasa atin ang lahat ng araw. Bakit hindi natin may paglaban ang prayer meeting? Ito yung kalaban natin, ito yung sarili natin. Hindi yung nasa labas. Tayo. Kahit isang libong diablo pa ang manokso sa'yo kung sinabi mong ayaw ko, walang magagawa ang mga diablo niyo. Ang kalaban natin ay nandito sa ating sarili. Kaya na dapat tayo makipaglaban sa tapat na pamumuhay ng kristyano. Tumindig tayo, manindigan tayo. Pagdating sa ating devotions, personal and family devotions, ang katulilan nyo palagi, busy kami, pastor, pero ginagawa naman natin namin to once a week. Fight! Contend! Makipagbaka sa inyong pagbabasa ng Biblia. Marami sa inyo at alam ko nagkukunt lang kayo ng mga versi ko nung nakikita nyo sa internet and then you apply it to yourself and send to others. Na parang sabihin nila, kung talagang magdabasa itong tao ito, but never nagbubukas na ganyan ba ito? Sinong nilulukol nyo? Sarili nyo na. But what to fight? Kailangan labangan. Ano bang hadlang? Ano bang sagabal sa buhay natin sa ating time? Kailangan paglabahan natin yan. Magbigay tayo ng panahon sa ating pagbabasa. Magbigay tayo ng panahon sa ating pananalangin. Manindigan tayo sa panalang palataya. Pagdating sa trabaho, ipakita mong kristyano ka. Magsalita ka ng kristyano ang prinsipyo. Huwag ka matakaw. Bakit? Nasa kamay ka ng Diyos. Gagamitin kahit yung dugo mo, gagamitin para magliptas yung mga tao yun. Huwag ka matakaw. Sa school, sa negosyo, paano tayo makipag-deal? Compromising. Ang sasabihin natin, busy tayo, busy tayo. Habaw sa Panginoon. Ay, ang iyong resignation sa Panginoon. How about your first love? Sana, sana. Ang karuntungan eh. Ang alaharin po sa kapumagsak, manumbalik ka. Paano pamilya mo? 
Tinuturuan mo lang pag-memorize ng scripture, pero hindi mo natuturuan ang kanilang ugali. Hindi mo sila natuturuan na si Kristo ang tagapagligtas nila. Maaaring memoryado na sa paulit-ulit, pero natuturuan mo kung paano ang ipamuhay. Ang panampartay niyo. Pero hindi na. Kaawin natin. Nandiyan lang sa pinto. Tayo mga kawal ng Panginoon. At ang mga kawal ng Panginoon ay hindi nang ikasangkot sa mga gawang hindi. Gawain ng isang kawal. Gumawa tayo ng mabuting paraan para ma-recharge natin yung mga digaw. May hindi na. Huwag ko sabihin pa lagi. Ako'y bakit ko sabi. Tapat ako eh. Ito kayo may hindi na mabuti. Ang Christian Chan, we have a common salvation. We have a common calling. We have a common blessing. But also we have a common warning. Paglaban natin, gumawa tayo ng mabuti paraan upang may konekta natin ang ating panampalataya doon sa mga naliligang. Marahil sa iyong family, sa iyong trabaho, sa iyong kapatid. Ipaglaban tayo, mga kapatid. Agamitin ko yung kabao ni Duterte. Magipaglaban tayo sa panampalataya. Mamuhay na mabuting buhay ko siya. Tayo na lang. Bapa Panginoon, yan po ang hamon ninyo sa amin sapagkat Lord, talamak po ang kaaway ng Kristiyano. Ngayon po ang sandibutan, kaakit-akit at marami sa akin yung kahinggit. Tuanag Lord, alam namin na namin pong pagdurusa. Ito yung ginagamit ninyo para kami maging isang matuwid, maging mapagtiis, kontento. Huwag doon kami ngayaan mahulog sa tukso. Huwag din mga panindigan kami tumayo at matatag sa aming pinangawakan pa ng palatayan na tangin si Kristo sa ang aming tagapagligtas at ang kami Panginoon ay mga tao at anak ninyo. At huwag namin itong ibigay, ipasa sa magitan ng pakikipagpompromise namin sa mundo dahil sa aming pakinabang sa mundong ito. Haya namin Panginoon ang mundo ay manatiling mundo. Ngunit ang inyong mga tao nasa mundo ay hindi manatiling taga-mundo. Kundi unahin namin ang iyong karyan at ang iyong katwiran na sabagat mayroong kang pagbabala at pangako na idadagat niyo ang lahat po ng aming pangangina. Nakaintis na magdalangin namin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.